அன் அகடமி இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மான அன் அகடமி அன் அகடமியில் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் இந்த ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது மந்த் வைஸ் ஒன் மந்த் த்ரீ மந்த் சிக்ஸ் மந்த் டுவெல் மந்த் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்குது இதில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ரெஃபரல் கோட் சரவணகுமார் நைன்டீன் யூஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் என்னுடைய வீடியோஸ் நீங்கள் நிறையா பார்த்துருந்தீங்க அண்ணா டைமில் அதில் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பு டிஎன்பிஎஸ் டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் எல்லாமே நடத்தக்கூடிய ப்ளஸ் கோர்சஸ் லைவ் கிளாஸஸ் லெசன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து இதில் பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்ஸும் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே வழங்கப்படும் மோக்டு சீரியஸும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் சப்ஸ்கிரைப் பண் வணக்கம் தமிழா நீ வெற்றி அடைவதை உன்னை தவிர வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது தமிழா அகடமி நடத்தி கொண்டிருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் புதிய மற்றும் பழைய சமச்சீர் கல்வி பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படை தயாரிக்கப்பட்ட ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரியஸ் இன்றைக்கு நடக்கூடிய டெஸ்ட் நம்பர் பதிமூன்று பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வேதியியல் மாதிரி தேர்வு ஐம்பது வினாக்களை கொண்டது முதலாவதாக எறும்புகளின் கொடுக்கில் உள்ள அமிலம் என்னது எறும்புகளின் கொடுக்கில் உள்ள அமிலம் ஃபார்மிக் அமிலம் எறும்புகளின் கொடுக்கில் உள்ள அமிலம் ஃபார்மிக் அமிலம் அடுத்து வேதிப்பொருட்களின் அரசன் என்று அழைக்கப்படுவது எதுன்னு கேட்குறாங்க வேதிப்பொருட்களின் அரசன் எதுனா அனைத்துமே சரி அதாவது கந்தக அமிலம் சொல்வோம் சல்பிரிக் அமிலம் சொல்வோம் கெஸ் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அனைத்துமே சரியானது அடுத்து உலகத்திலேயே அதிக வலிமை உடைய அமிலம் எது உலகத்திலேயே மிகவும் அதிக வலிமை உடைய அமிலம் எதுனா லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பி மற்றும் சி சரி அதாவது அதோடய பேர் வந்து ஃபுளுரோ சல்பிரிக் அமிலம் அதோட குறியீடு கெச்எஃப் எஸ்ஓ த்ரீ அப்போ சரியான ஆன்சர் பி மற்றும் சி சரி வேதிப்பொருள் அரசன்னு கேட்டானா கந்தக அமிலம் உலகத்தில் மிகவும் அதிக வலிமை உடம்பு கேட்டாங்கன்னா ஃபுளுரோ சல்பிரிக் அமிலம் குறியீடு கெச்எஃப் எஸ்ஓ த்ரீ அடுத்து அமிலம் லிட்மஸ் தாளோட வினை புரிந்து எத்தகைய நிறமாற்றம் ஏற்படும்னா அமிலம் லிட்மஸ் தாளோட வினை புரியும்போது நீளம் வந்து சிவப்பாக மாறும் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து செரிமான மின்மையை சரி செய்ய பயன்படக்கூடியது செரிமான மின்மையை சரி செய்ய பயன்படுவது வயிற்று உபாதைகளுக்கு மருந்தாக பயன்படுத்தியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ மற்றும் சி சரி மெக்னீசியம் பால்வம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் மெக்னீசியம் கைட்டாக்சைன்னு சொல்லுவோம் அது எம்ஜி ஓஹெச் அப்படின்னா அது ஏ மற்றும் சி சரி இதுதான் செரிமான மின்மை சரி செய்ய பயன்படுவது வயிற்று உபாதைகளுக்கு மருந்தாக பயன்படக்கூடியதுன்னா மெக்னீசியம் பால்வம் அல்லது மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு எம்ஜி ஓஹெச் அடுத்து மிக மெல்லிய தகடாகவும் கம்பியாகவும் மாற்றக்கூடிய உலோகம் எதுனா தங்கம் அந்த தங்கத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரத்துக்கு மெல்லிய தகடாகவும் கம்பியாகவும் மாற்ற முடியும் அடுத்த தனிம ஊர் சாட்டவனையில் தொகுதி மூணு டு பன்னெண்டு தனிமங்களுக்கு என்ன பேருனா இடைநிலை தனிமங்கள் என்று பெயர் தனிம ஊர் சாட்டவனையில் தொகுதியில் மூணுலேருந்து பன்னிரெண்டு வரை இருக்கக்கூடிய தனிமங்களுக்கு இடைநிலை தனிமங்கள் என்று பெயர் அடுத்ததாக கொஸ்டின் நம்பர் எட்டு மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய அலோகம் எது மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய அலோகம் எதுனா கிராஃபைட் அடுத்த தனிம ஊர் சாட்டவனையில் தொகுதி பதினெட்டில் இருக்கக்கூடிய தனிமங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுங்கன்னா மந்த வாய்க்கள் அல்லது உயரிய வாய்க்கள் சொல்லுவாங்க நோபல் கெஜஸ் இதோட எலக்ட்ரான் அமைப்பு நிலையாக இருக்கிறதுனால இந்த மந்த வாய்க்களுடைய இணைந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் மந்த வாய்க்குடைய இணைந்தன ஜீரோ அடுத்து உள் இடைநிலை தனிமங்கள் அப்படின்னு என்னென்னா தொகுதி மூணில் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய லேந்தனேடுகளும் ஆக்டினேடுகளும் அப்போ ஆப்ஷன் சி ஏ மற்றும் பி சரி இவை இந்த உள் இடைநிலை தனிமங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து பருப்பொருளுடைய நான்காம் நிலை எதுனா பிளாஸ்மா பருப்பொருள் நான்காம் நிலை பிளாஸ்மா ஐந்தாம் நிலை கேட்டால் போஸ் ஐன்ஸ்டின் கான்ஸ்டேட் இந்த கொஸ்டின் நம்பர் பன்னெண்டு அசிஸ்டஸ் என்ற பார்த்து எந்த மொழி சொல் நான் லத்தின் மொழி சொல் அடுத்த ராக்கெட்டில் எரிபொருளாக பயன்படக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ திரவ ஹைட்ரஜன் அடுத்து இயற்கை கதிரிக்க தனி அணி எண் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டு விடை அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து மனித உடல் வெப்பநிலையில் உருகும் இயல்புடைய உலோகம் எது கேலியம் மனித உடல் வெப்பநிலையில் உருகும் இயல்புடைய உலோகம் கேலியம் அரை வெப்பநிலையில் நீர்மமாக உள்ள அலோகம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா புரோமின் இதே அரை வெப்பநிலையில் நீர்மல உலோகம் கேட்டாங்கன்னா மெர்க்குரி அலோகம் கேட்டாங்கன்னா புரோமின் அடுத்து ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபோர் செவன் மைக்ரோஸ் செகண்டுக்கு சமமான மதிப்பு ஆப்ஷன் சி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் இறைப்பையில் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய செல்களுக்கு என்ன பண்ணால் ஆக்சன்டிக் செல்கள் இறப்பையில் காணப்படும் ஆக்சன்டிக் செல்கள் தான் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை உற்பத்தி செய்கிறது அடுத்து தனிமங்களின் ஆவர்த்த அட்டவணையில் மேலிருந்து கீழாக அமைக்கப்பட்டுள்ள செங்குத்து வரிசையில்
அடுத்த கொஸ்டம் இருபத்தி மூணு சிதைவுரா கழிவுக்கு முக்கிய எடுத்துக்காட்டு ஆப்ஷன் ஜி பாலித்தின் பை அடுத்து எந்த பொருள் நூறு சதவீதம் மறுசுழற்சி செய்யப்படுகிறதுனா கண்ணாடி அடுத்து பனிக்கட்டி நீர்மமாகும் போது என்ன நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுனா பனிக்கட்டி நீர்மமாகும் போது வெப்பத்தை எடுத்து கொள்கிறது அடுத்து ராஜ திராவகம் அக்வாரிஜியா ராஜ திராவகம் என்பது தங்கத்தை கரைக்கக்கூடியது ராஜ திராவகம் அப்படிங்கிறது எதை சேர்ந்ததுனா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் அடர் நைட்ரிக் அமிலம் ப்ளஸ் அடர் ஹைட்ரோகுலிக் அமிலம் இதில் அடர் நைட்ரிக் அமிலம் ஒரு பங்கு இருக்கும் அடர் ஹைட்ரோகுலிக் அமிலம் மூணு அதான் ஒன்று இஸ்ட்டு மூணு அடர் நைட்ரிக் அமிலம் இஸ்ட்டு அடர் ஹைட்ரோகுலிக் அமிலம் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் சரி அடுத்து பீனாலுக்கு வழங்கக்கூடிய பீனாலுக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பேர் என்ன அது ஹார்பாலிக் அமிலம் பீனாலுக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பேர் என்ன ஹார்பாலிக் அமிலம் அடுத்ததாக மீத்தியனினுடைய வடிவமைப்பு மீத்தியனினுடைய வடிவமைப்பு என்ன நான் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சரியான ஆன்சர் நான்முகி மீத்தியனுடைய வடிவமைப்பு என்னது நான்முகி அடுத்ததாக மின்கலனில் பயன்படும் தனிமம் எது மின்கலனில் பயன்படும் தனிமம் எதுனா லெட் அடுத்து புகைப்பட தொழிலில் பயன்படக்கூடிய சேர்மம் எதுனா சோடியம் தயோ சல்பேட் சோடியம் தயோ சல்பேட் புகைப்பட தொழில் பயன்படுத்தக்கூடியது அடுத்து பாக்சைட் என்பது எதனுடைய முக்கிய தாது அப்படின்னா அலுமினியம் அலுமினியத்தின் முக்கிய தாது பாக்சைட் இருபத்தி நான்கு கேரட் தங்கத்தில் உடைய தங்கத்தின் சதவீதம் நூறு சதவீத தூய தங்கம் இருபத்தி நாலு கேரட்னா இதை இருபத்தி ரெண்டு கேரட்னா தொண்ணூத்தொன்று புள்ளி ஆறு சதவீத தங்கம் அடுத்து கணநீர் என்பது என்னென்னா டியூட்ரியம் ஆக்சைடு டிடுஓ கணநீர் என்பது டியூட்ரியம் ஆக்சைடு அணுக்கரு உலகில் நியூட்ரானுடைய வேகத்தை குறைக்க பயன்படக்கூடிய தனிப்பானாக பயன்படக்கூடியது டியூட்ரியம் ஆக்சைடு கணநீர் ஜப்பானில் மினாமிட்டா நோய்க்கு காரணமான தனிமம் என்ன மெர்குரி பாதரசம் ஜப்பானில் மினாமிட்டா நோய்க்கு காரணமான தனிமம் மெர்குரி பாதரசம் ஜி பாஸ்பரஸ் முப்பத்தி ரெண்டு எனும் ரேடியோ ஐசோடோப் எதில் பயன்படுத்தப்படுகிறேன் கண் மருத்துவம் பாதுகாப்புக்கான படையலங்களை உருவாக்க வேண்டும் உலோகம் அல்லாதது எது அப்படின்னா சோடியம் மருந்தாக பயன்படும் எஸ்டர் எதுனா மெத்தில் சாலிசிலேட் மருந்தாக பயன்படும் எஸ்டர் மெத்தில் சாலிசிலேட் கார்பாக்சிக் அமிலத்தின் முக்கிய வினை செயல் தொகுதி சிஓஓஹெச் எக்கில் காணப்படும் கார்பனுடைய சதவீத அளவு ஆப்ஷன் பி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ ரெண்டு சதவீதம் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பது தவறான இணையை திறந்துட்டு இங்கே நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சரியான பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சுற்ற சுண்ணாமல் வேதி பேர் கால்சியம் ஆக்சைடு சிஏஓ சரியாக புரிஞ்சிருக்கு சலவை சோடா சோடியம் கார்பனை சரியாக இருக்குது பிளிச்சிங் தூள் அப்படின்னா சலவை தூள் கால்சியம் ஆக்சிகுலேடி சிஏஓ சிஎல் டூ சரியாக இருக்குது சுண்ணாம்புக்கள்லாம் கால்சியம் கார்பன் நேற்று வரணும் அங்கே சல்பேட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுதான் தவறான இணை அடுத்து செயற்கை மலை பொழிவதற்காக மேகத்திறத்து கூட வேதிப்பூர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உலர் பனி அல்லது பொட்டாசியம் ஹைட்ரேட்டு இந்த உலர் பனி அல்லது பொட்டாசியம் ஹைட்ரேட் தூள் வந்து நம்ம நீர் கொடுத்த மேகல் மீது தூணம்னா அந்த இடத்துல மலை பொழியும் செயற்கை மலையும் சொல்கிறோம் அடுத்து சல்பைடு தாதுக்களை செறிவூட்ட பயன்படுத்தக்கூடிய முறைக்கு என்ன பண்ணால் நுரை மிதப்பு முறை சல்பைடு தாதுக்களை செறிவூட்ட பயன்படுத்தும் முறை நுரை மிதப்பு முறை உலர் பனிக்கட்டிக்கு வேதி பெயர் என்னென்னா திட கார்பன் டை ஆக்சைடு திட சிஓ டூ உலர் பனிக்கட்டி வேதி பெயர் திட கார்பன் டை ஆக்சைடு அல்லது ஹாட் ட்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எரி சோடா அப்படின்னு என்னென்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ஏஓஹெச் அடுத்து கண்ணாடியை கரைக்கக்கூடிய அமிலம் ஹெச்எஃப் ஹைட்ரோஃபுளரிக் அமிலம் அடுத்து பாலோடைய பிஹெச் மதிப்பு எவ்வளோனா லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆறு புள்ளி அஞ்சு பாலோட பிஹெச் மதிப்பு பாரிஸ் சாந்தோட வேதி பெயர் பாரிஸ் சாந்து எதுக்கு பயன்படுத்துனா முறிந்த எலும்புகளை ஒட்ட வைக்கவும் சிலைகளுக்கான வார்ப்புகள் தயாரிக்கவும் பயன்படக்கூடியது பாரிஸ் சாந்து பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் அதோட வேதி வாய்ப்பாடு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் சிஏ சூப்பர் ஃபைன் ஆப் கெச் டூ கால்சியம் சல்பேட் ஆரை நீர் மூலக்கூறு அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தெட்டு சாதாரண உப்பு அமோனியம் குளோரைடு கலந்த கலவை பிரிக்க உதவும் முறை பதங்க மாதம் ஏன்னா பதங்கமாக இருக்கிற திண்மங்கள் தான் கற்பூரம் ஐடியின் நாப்தரின் அமோனியம் குளோடு பென்ஸ் வைக்கும் அதெல்லாம் பதங்கமாக முதலில் இந்த கலவை பிரிக்கலாம் அடுத்து ஃப்ரெக்டோக்ஸ் செக்ஸ் பாஸ்பெட் இவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னா நியூஃபர் கெஸ்டர் ஃப்ரெக்டோக்ஸ் செக்ஸ் பாஸ்பெட் அப்படிங்கிறது நியூஃபர் கெஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து கே டூ எம் ஒன் ஓ ஃபோரில் எம்என்னுடைய ஆக்சிஜன் எண் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதுவரை தமிழா அகடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போது தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் தேங்க்யூ அன் அகடமி அன் அகடமியில் டிஎன்பிஎஸ்சிக்காக ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் தான் இந்த ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் கிளாஸ் ரூமில் ஒரு அகடமியில் எப்படி நம்ம போய் படிக்க
இந்த சரவணகுமார் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோ யூடியூப் லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே வச்சுருக்கோம் அதை நீங்கள் எந்த மெத்தடில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் டவுட் இருந்ததுன்னா நாங்கள் எங்களுடைய நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ண காத்திருக்கோம் வீட்டிலே இருந்து டிஎன்பிசியில் அதிக மதிப்பெண்களில் வெற்றி பெற்று அரசு அதிகாரி ஆகிறதுக்கு இது ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பு